என் பேர் ஜான் கோகன் என்னோட ஆக்டிங் கரியரில் இது தமிழ் ஃபார் அ தமிழ் மூவி இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் அண்ட் நான் இந்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறது இட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த மோட்டிவேஷன் ஃப்ரம் அஜித் சார் ஸோ தட்ஸ் ஐம் வேரிங் அ டிஷர்ட் வித் சேத் அஜித் சார் ஐம் ஆல்வேஸ் கேட்ஃபுல் டு அஜித் சார் அண்ட் இந்த படத்தில் எனக்கு கிடச்ச ரோல் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பிகாஸ் ஆஃப் என்னோட சர்பட்ட பரம்பரையில் கோ ஸ்டார் ஆர்யா அவர் தான் சந்தோஷ் சார் கிட்ட என்னோட பேரை ரெஃபர் பண்ணாங்க so thank you arya again for this role and uh, definitely it's an honor to work with uh, prabhudev master sir na chinna vayasla inda i watched him uh, you know on screen dance and my very first memory of uh, prabhudev sir is uh, chick book chick book right eh? so <laughs> thank you and uh, it's an honor to work with uh, master thank you thank you very much monakam mp bharat and um தெரியும் ஏன்னா வந்ததுலேருந்து எல்லாம் அதை பற்றி மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக என் ப்ரொஃபஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் ஆக்சுவலி ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் ஃபார் குவைட் ஆஃப் யூ பீப்புள் விக்ரம் சார் ஐ அந்த மாதிரி படத்துக்கெலாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அது நிறைய பேருக்கு தெரியுமான்னு தெரில பட் அதுதான் என் ப்ரொஃபஷன் நடுவில் ஒரு சில படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அண்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் விட்டுட்டேன் ஒரு பிஸ்னஸ் அது இதுன்னு போயிட்டு அப்புறம் சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு நாள் ஆரியா சார் கால் பண்ணார் கால் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஒரு ரோல் இருக்குது நீ பண்ணுறியா அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சான்ஸ் எனக்கு கிடச்சது அண்ட் ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு ஆரியா சார் அண்ட் சந்தோஷ் பிரதர் ஃபார் கிவிங் மீ கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் இதுக்கப்புறமா எனக்கு ஐ ஸ்டார்ட் பில் பில்டிங் அ லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் மீ டு பி ஹானஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு நல்ல படம் கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் சந்தோஷ் சார் ஜெய் சார் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தம் ஹூஸ் பின் இன் திஸ் டீம் டு கிவ் மீ சச் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் பிரபுதேவ சாரோட நடிக்கிறது ஒரு எப்படி சொல்கிறது நான் உண்மையாலும் எதிர்பார்க்கல நான் யோசித்தது ஒன்று நடந்தது ஒன்று அண்ட் எல்லாம் இப்போ சொ நான் நான் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் யோசிச்சு வச்சுருந்தேங்க வேறு எதுவுமே பேசுவேன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் பேசிட்டு போயிடலான்ட்டு ஜான் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார் சிக்கு புக்கு ரயில் இந்த மேட்டர்லாம் முன்னாடியே சொல்லிட்டார் ஸோ எல்லாருக்குமே இட்ஸ் ஃபமி ஃபமி இட்ஸ் பர்ஸ்னலி இட்ஸ் ரியலி கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ ஃபீல் ரியலி ஹார் நாட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க் யூ ஆல் வரலட்சுமி அவங்களையும் அவங்க ஒன் ஆஃப் மை கிளையன்ஸ் அவங்க அவங்கெல்லாம் தான் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க Uh, back in 2014 and um, so i'm really happy thank you once again santosh vanda mudala avar paaratnu vanda avar vadakama eduthirunda padathil irundha or brand nu onnu irukku ipdi dhaan padam edupaanga endra and brand vanda change pannite totally or different genre la or romba emotional journey la or thriller onnu kondu varala nu solli avar eduthathu adhukku mattum illa avaroda dhairyathuk first paaratra na prabhudeva master the world one of the best dancers அவர் வச்சு ஒரு படம் எடுக்கும்போது அவருக்கு ஒரு காலோடு அவரை படம் வச்சு படம் எடுக்கணும்னு நினச்சதே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அதுக்கே ஒரு துணிச்சல் வேணும் அதுக்கு சந்தோஷ் பாராட்டுறேன் ரொம்ப அழகான ஒரு கதை ரொம்ப அழகான ஒரு த்ரில்லர் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு பிரபுதேவ மாஸ்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி லக்ஷ்மின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அந்த படத்தில் நிறைய பேர் அதை பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரில அந்த படத்தில் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று பண்ணோம் மியூசிக்கே இல்லாமல் வெறும் ஒரு லிரிக் ரிசைட்டல் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு டான்ஸ் ஆட முடியுமான்னு சொல்லிட்டு பிரபுதேவ மாஸ்டருக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்தோம் நானும் ஏல் விஜய் அவர்களும் ஸோ மியூசிக்கே இல்லாத ஒரு ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவரே அதில் ரிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு குழந்தைங்களோட ஒரு டான்ஸ் பண்ணார் மியூசிக் இல்லாமல் ஆட முடியுமான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு கால் இல்லாமல் ஆட முடியுமான்னு அடுத்த சேலஞ்ச் அவர் எடுத்திருக்காரு ஸோ அவருக்கு நிறைய வாழ்த்துக்கள் அவரால் ஜஸ்ட்டு எந்த கால் கை எதுவுமே இல்லைன்னா கூட அவரால் மட்டும் ஆட முடியும் ஸோ அதான் அவரோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அவருக்கு ரொம்ப அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் அதே மாதிரி வருவோட அவங்க ப்ரெசன்ஸும் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மற்றபடி இந்த படத்தோட என்டையர் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு டீம் இங்கே எல்லோரும் ஒருத்தரும் அவங்க எவ்வளோ ஒரு அன்போட பேசிட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இமான் அவர்களோட மியூசிக் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு ப்ளஸ் ஆக்சுவலி சிங்கிள் பாட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பாட்டில் இருந்த எனர்ஜி ரொம்ப நல்ல ஒரு எனர்ஜி அது ஆடின விதம் மட்டும் இல்லை மியூசிக் பாடின விதம் அதே மாதிரி செல்லமீன் ஒரு ஒரு பாடல் சித்தன் ஸ்ரேயா கோஷல் ரெண்டு பேர் வெவ்வேறு வேர்ஷன்ஸ் பாடியிருக்காங்க அதுவும் ரொம்ப அழகான ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு சாங்
இன்னொரு ஒரு மூணாவது ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்கு கண்ணீரின் ஒரு பாட்டு ஒரு வழியை ரொம்ப அழமாக சொல்கிற மாதிரியான ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இன்னொரு ஒரு பாடல் அது ரொம்ப அழகான ஒரு படமாக பொய்க்கால் குதிரை வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த ப்ராஜெக்டில் நான் அசோசியேட்டாக இருக்கிறது மினி ஸ்டுடியோஸ் வினோத் குமார் சாருக்கினுடைய மனமாத நன்றிகள் அண்டு சந்தோஷ் அவர்களுக்கு என்னுடைய பிக் தேங்க்ஸ் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக்கு ஃபஸ்ட்டு சந்தித்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வேறு அது ஒரு ஏ சர்டிஃபைடு ஃபிலிமாக தான் இருந்தது அண்ட் அதுலேருந்து மாறி வேறு வேறமாக உருவம் எடுத்து இன்றைக்கி பொய்க்கால் குதிரையாக இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி இந்த பாடல் காட்சிகள் படமும் தயாராக இருக்குது இது கண்டிக்கிறதுல எங்களுக்கு மான அளவு மகிழ்ச்சி அந்த படம் பேர் கூட ஞாபகம் இருக்குது மேட்ரு மாணிக்கம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கிரிப்டு அதோட வந்தார் அந்த ஐயோ வேணா யூ சர்டிஃபிகேட் அதாவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அடுத்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்க போனோம் லாங் ஸ்ட்ரகிள் அவருக்கு அவருக்கு ரொம்ப டிசர்விங் ஃபிலிமாக இது இருக்கும் அன்றைக்கி முக்கியமாக இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறது அவருடைய தந்தை நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் ஒவ்வொரு இன்ச்சுமே வந்து யூனோ இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் ஒரு மகன் கண்டிப்பாக பெருசாக வெற்றி அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை என்னுடைய அப்பாவை வந்து அவருக்குள்ளே பார்க்க முடியுது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவருக்காகவும் அண்ட் சந்தோஷ் அவருடைய நேர்மை முக்கியமாக இந்த இந்த திரைப்படத்துக்கு அவர் எடுத்துக்கிட்ட சிரம் நீங்கள் ஒரு சில காட்சிகள் பார்க்கும்போதும் சரி ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதும் சரி இந்த படம் முழுக்கவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் அவர் இயக்குன வெற்றி படங்கள் இருக்கலாம் பட் அதை தாண்டி இது வந்து ரொம்ப பெருமையாக அவர் வந்து மாழ்த்தட்டிக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இது இருக்கும்ன்றதுல மாற்றுக்கிறதே இல்லை அப்புறம் பிரபுதேவா மாஸ்டர் இப்போ தான் ஜஸ்ட் வீக் பேக் ஒரு பூதமாக கலக்கினார் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து ஒத்த காலில் பாட்டு ஆடி படம் முழுக்க வந்து நடித்து ஈஸ் அன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டான்ஸர் யூனோ நம்ம இந்தியாவே வந்து பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு டான்ஸர் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மராக அவர் எத்தனையோ படங்களில் ஏகப்பட்ட நல்ல நல்ல பர்ஃபார்மன்சஸ் கொடுத்துருக்காரு பட் அந்த டான்ஸர்ன்ற ஒரு இமேஜ் வந்து அது சம்டைம்ஸ் அது ஓவர் ஷேடோ பண்ணிடுது அந்த ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மர் பட் இந்த படத்தில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் டான்ஸும் இந்த ஒரு பாட்டு பண்ணியிருக்காரு அதை தாண்டி ஒரு மாஸ்டர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மராக இந்த படம் அவருடைய முக்கியமான படங்கள் லிஸ்ட்டில் இந்த படமும் சேரும்ன்றதில் வந்து மாற்றுக்கிறது இல்லை அண்டு இந்த ஆல்பமில் எனக்கு ஒர்க் பண்ண மதன் கார்கி அவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவுட்ஸ்டாண்டிங் லிரிக் வந்து கொடுத்துருக்காரு எப்போவுமே ஆக்சஸபிள் அவர் எனி டைம் வந்து நம்ம சாங் சம்மந்தமாக பேசலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அவைலபிளாக இருப்பார் அண்ட் ப்ராம் டைமில் வந்து சாங்ஸ் வந்து முடிச்சு கொடுப்பார் அண்டு எல்லா ஆர்டிஸ்ட்கும் வரலட்சுமி அவர்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமான பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த கெட்டு ரொம்ப அழகமாக பண்ணியிருக்காமா சூப்பர் மானி லவ் யூ அண்டு சிங்கர்ஸ் பற்றி நான் ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் மென்ஷன் கொடுத்துட்டு போயிடுறேன் செல்லம்மேன்ற ஒரு பாடலில் சித் ஸ்ரீராம் பாடியிருக்காரு அண்ட் சிங்கிள் நான் சிங்கிள் பிரதர் ஜி வி பிரகாஷ் அவர்கள் வந்து பாடியிருக்காரு ஸோ இந்த நேரத்தில் அவருக்கும் அண்ட் என்னுடைய தோழர் தமன் அவர்களுக்கும் தேசிய விருது பெற்றதுக்காக என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் கண்ணீரேன்ற ஒரு பாடல் பிரதீப் குமார் பாடியிருக்காரு தடை உடையாதா அப்படின்ற பாடல் யாசின் நிசார் அவர்கள் பாடியிருக்காங்க மண்ணிலே அப்படின்ற ஒரு பாடல் ஸ்ரீநிஷா ஜெயசீலன் ஒருத்தர் பாடியிருக்காங்க அண்ட் சத்யபிரகாஷ் தர்மர் ஒரு சின்ன தீம் பாடியிருக்காரு அண்ட் செல்லமையோட இன்னொரு வேர்ஷன் ஸ்ரேயா கோஷால் பாடியிருக்காங்க அண்ட் சிங்கிள் நான் சிங்கிள் இன்னொரு ஒரு வேர்ஷன் ஆடியோவில் கானா பாலச்சந்தர் பாடியிருக்காரு அண்ட் வழி இது தானா அப்படின்ற ஒரு பாடலில் ஒரு ஒரு புது சிங்கர் ஆஷ்னா சசிகரன் ஒரு ஈழத்து தமிழ் பாடகி அவங்க முதல் வாட்டி இதில் அறிமுகமாகிறாங்க ஸோ உங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய விஷஸ் எங்களுக்கு வேணும் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே நல்ல படத்துக்கு வந்து நம்ம ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நீங்கள் கைவிட்டதே இல்லை இந்த படத்துக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது மேடையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கங்களும் நன்றி தான் சாரி சொல்லிட்டீங்களா ஃபஸ்ட்டு சாரி நானே கையெழுத்து வாங்கிட்டேன் தேங்க்யூ ஓகே மிஸ் நம்ம வினோத் சொன்ன மாதிரி ஒரு படம் இல்லை ஐ மீன் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வி நோ வி ஆர் வெரி பாசிட்டிவ் இது செம்ம படம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கான ஒரு சின்ன முத்தாய்ப்பை தான் வந்து ஒரு ட்ரெய்லர் காட்டணும் பட் நீங்கள் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் தட்ஸ் வாட் வி திங் ப்ளீஸ் டேக் திஸ் மெசேஜ் டெல் ஆல் த ஆடியன்ஸ் டூ தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் தென் யூ டேக் அ கால் டோன்ட் பிலீவ் அஸ் ஓகே நாங்கள் அப்படி தான் எங்கள் படம் பெருமையாக சொல்லிப்போம் பட் எங்களை நம்பாதி நீங்கள் வந்து பார்த்து கருத்தை சொல்லுங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் படத்தோட ட்ரெய்லரை வந்து நேற்று சோஷியல் மீடியாவில் போட்டிருந்தோம் அதில் வந்து
ஆழியா சினிமா ஆர்டிஸ்ட் ஓகே அவங்கள பேசலாம் ஆழியா வாங்க சென்டருக்கு வாங்க ஆழியா ப்ளீஸ் வாங்க எப்படி எப்படி இந்த படத்தில் எப்படி உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது நடிப்பீங்களா <laughs> 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 சூப்பர் சாருக்கு நடிப்பீங்களா நடிப்பீங்களா ஓகே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ போங்க ரொம்ப நன்றி ப்ளீஸ் ஆழியா த சினிமோஸ் ஆர்டிஸ்ட் நான் இண்டஸ்ட்ரி ப்ளீஸ் கிவ் அர் அ பிக் ஹேண்ட் ஓகே அண்ட் ஷி வாஸ் அ ஃபேவரட் இன் ஆல் த செட்ஸ் என்னென்னா வரு இஸ் வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வரு கூட நிறைய பொண்ணு நினச்சாங்க அண்ட் வரு இஸ் ஷீஸ் நாட் இட் இல்லாம் சொல்லாது பிடிக்கலன்னா மூஞ்சிலேயே அடைக்கும் அது கூட நினச்சி பண்ண சரியா பொண்ணா இது எதுவும் பொண்ணா நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துட்டு அந்த மாதிரி டைப் பட் with arya she was so kind because it just shows because the arya's character because she was a very cute girl okay sorry is இல்லை பார் த ட்ரூத் இல்லை அதான் ட்ரூத் ஓகே எனிவே நெக்ஸ்ட் பார் வை டோன் யூ கமெண்ட் சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இருக்காங்க சார் நான் ஃபாஸ்ட்டாக பேசுகிறேன் ஆஸ் இட் இஸ் டே ஐ நோ தெரியும் தெரியும் ஆனால் நானே சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மீட்டிங் ஆல் ஆஃப் யூ ஆஃப்டர் வெரி லாங் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ டு மறுபடியும் சொல்லணும் ஜாமி தான் ஆரியா தான் வந்து இந்த படத்துக்கு வெரி சாரி ஐ திங்க் அண்ட்ரையில் கொஞ்சம் போட்டுருங்க ஜாமி தான் இந்த ஃபுல் படத்து வந்து செட் பண்ணுறது ஹி ஆக்சுவலி ஃபோன் பண்ணி அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் கேட்டிருக்கேன் வரும் நீ பண்ணு நல்லாயிருக்கும் கதை கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷ் கால் மீ அண்ட் ஐ ஆல்ரெடி நியூ ஜெய் சார் பிகாஸ் வி ஆல்ரெடி ஒர்க் இன் அ ஃபிலிம் கால் காட்டேரி ஸோ அங்கேருந்து அவர் ஃபோன் பண்ணி அப்புறம் இங்கே ஃபோன் பண்ணி லிங்க் பண்ணி கதை கேட்டு ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளே வந்து ஷூட்டிங் போயிட்டோம் மெயின் ரீசன் ஒத்துக்கிட்ட காரணம் வந்து எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி தெரியும் பேக்ரவுண்ட் எனக்கு வந்து டான்ஸிங் தான் அண்ட் டான்ஸிங்கோட குருனா எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு நம்ம இந்தியன் மைக்கேல் ஜாக்சன்னா பிரப மாஸ்டர் தான் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒத்துக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கண்ண முடி ஐ இஸ் சூப்பர் எக்ஸைட் டு ஒர்க் வித் மாஸ்டர் தேங்க் யூ சந்தோஷ் யூ கிவன் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் அண்ட் நீங்கள் விஜுவல்ஸ்லாம் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அண்ட் இமான் சார் த சாங்ஸ் அமேசிங் காக்கி சார் த லிரிக்ஸ் ஜஸ்ட் ப்ராட் இட் ஆல் டு லைஃப் அண்ட் யூஸ்வலாக ஒரு படம் முடிச்சு நான் யூஸ்வலாக வந்து தேட்டர்லாம் போய் பார்ப்பேன் பட் இட் வாஸ் வெரி ஈகர் டு வாட்ச் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் படத்தை பார்த்த உடனே வந்து நான் நடிச்சதுக்காக இல்லை பட் ஜென்ரலாக த ஸ்க்ரீன் ப்ளே இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் அண்ட் ட்விஸ்ட் மேலே ட்விஸ்ட் இருக்குது அண்ட் ஆல் த கேரக்டரைசேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் த கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் கம் அவுட் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி வெல் அண்ட் அவர் சொல்கிற மாதிரி என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவீங்க பட் ப்ரெடிக்ட் பண்ணாமல் வந்து ஒரு ஒரு ஜேர்னியில் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு போவோம் ஸோ பொய்கால் குதிரை இஸ் கம்மிங் ஆன் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் த என்டயர் டீம் டு எவ்ரி படி சிட்டிங் ஆன் த ஸ்டேஜ் பிரபு மாஸ்டர் பற்றி அவன் சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மாஸ்டர் லவ் யூ மாஸ்டர் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஒர்க்கிங் வித் மீ இட் இஸ் அமேசிங் ஒர்க்கிங் வித் யூ தேங்க் யூ வினோ ஃபார் ஹேவிங் மீ இன் திஸ் ஃபில் செகண்ட் டைம் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களை பார்க்குறேன் சண்டை போடாமல் பேசலான்னு நினைக்கிறேன் என்கிட்ட நிறையா கேள்விகள்லாம் கேட்டு நமக்குள்ளே நிறைய வாக்குவாதங்கள்லாம் நடந்திருக்கு பட் யா ஸோ தேங்க் யூ டு த என்டையர் டீம் எல்லாருக்கும் தனித்தனியாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஆஃப்டர் இருட்ட ரயிலுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கஜினிகாந்தன் ஒரு படம் பண்ணோம் அது வந்து ஒரு யூ சர்டிஃபிகேட் படம் தான் பட் ஆனால் ஏதோ ஒரு ரீமேக் படன்றதுனால அது ஏன் படமாகவே வந்து ட்ரீட் ஆகலையா இல்லை ஏன் ஃபீல் ஆகலைன்னு எனக்கும் தெரியல அதுக்கப்புறம் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் நம்மளை நாலு பேர் கொண்டு போய் ஒரு ஒரு இடத்துல விடுவாங்க நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணோன்னு நினைப்போம் நம்மளைய நம்மளோட சுச்சுவேஷன் நம்மளை எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுருச்சு பட் ஆனால் திஸ் வாஸ் லாங் பெண்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு ஜானரில் ஒரு படம் மாற்றி பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ஒன்று ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறதுலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஜானரில் தான் படம் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் சினிமாவுக்கு வந்ததெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானரில் தான் இதுக்கு முன்னாடி படம் பண்ணிட்டுருந்தேன் இனிமேல் ரெகுலரான ஃபார்மேட்டில் தான் படம் பண்ணணுன்றதுல ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்கேன் தேங்க் யூ பிரபுதி மா மாஸ்டர் நான் வந்து கதை சொல்லணும்னு சொன்னோன்னே ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஒரு கதை அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் காஸ்டிங் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஆர்யா
யாருக்கு கதை சொல்லணும் யார் டெக்னீஷியன்ஸாக வேணும் யார் என்ன பண்ணணுன்னாலும் ஆரியா கிட்ட வந்து ஆரியாவோட ஃபோன் டேரக்டரியில் இருக்கும் ஸோ ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி மாஸ்டருக்கு கதை சொல்லணும் அப்படின்னா உடனே நீ கால் பண்ணி ஏல் விஜய் கிட்ட பேசு அப்படின்னாரு உடனே விஜய் சாருக்கு ஃபோன் அடித்தேன் ஃபோன் அடித்தோன்னா அவர் மாஸ்டர் நம்பர் அமைச்சிட்டு இல்லை மாஸ்டர்கிட்ட பேசிட்டு நீங்கள் பேசுகிறீங்கன்னு மாஸ்டர் உடனே கூப்பிட்டாரு எந்த ஒரு தாட்டுமே இல்லை ஏற்கனவே ஒரு அடல்ட் படம் எடுத்திருக்கான் என்ன கதை சொல்ல போகிறான் என்ன சொல்ல போகிறான்லாம் எதுவுமே இல்லை ஓப்பனாக கேட்டார் கேட்டோன்னே எனக்கு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பண்ணலாம் சந்தோஷம்னு சொன்னார் அதே மாதிரி நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து சந்தோஷ்னா அடுத்தது அடல்ட் படம்னா பண்ணுறேன் அடல்ட் படம்னா பண்ணுறேன் அடல்ட் படம்னா பண்ணுறேன்னு மட்டுமே சொல்லிட்டு இருந்த டைமில் நான் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் வினோத் பிரதர் கிட்ட போகும்போது பிரதர் எனக்கு அடல்ட் பண்ணால் தான் பிஸ்னஸ்ன்னுலாம் யோசிக்காமல் ஓகே இந்த படம் நம்ம பண்ணலாம் பிரதர் கன்ஃபார்மாக நான் உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணி தரண முடியுமோ எல்லாமே உங்களுக்கு பண்ணி தருவேன் உங்களுக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பண்ணார் தேங்க்யூ வினோத் பிரதர் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ ஏன்னா அந்த பீரியடில் எந்த ப்ரொடியூசருமே வந்து அடல்ட் படத்தை தாண்டி சந்தோஷ்க்கு படம் பண்ண தெரியாது சந்தோஷ்க்கு படம் எடுக்க தெரியாது நினச்சிட்டு இருந்த பீரியடில் என்னை நம்பினதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அதுக்கப்புறம் இமான் சார் நான் வந்து அதான் ஒரு அடல்ட் கடைக்காக போனேன் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்தோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் பாதையிலே நின்றுச்சு அது வந்து அரவிந்த் சுவாமி சாரோட பட் ஆனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பயணம் பண்ணுன்றது வாஸ் லாங் பெண்டிங் ஸோ திஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஹேப்பன் தேங்க்யூ சார் கார்கி சார் பற்றி சொல்லணும் பா படத்தில் இருக்க எல்லா சாங்குமே வந்து அவர் தான் வந்து லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு ஸோ ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறது சாங்கோட அவுட்லைன் இப்படி தான் வருது சார்ன்னு சொல்லிட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து வர வரிகளுக்கெலாம் வந்து நாங்கள் உட்காந்து அதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் மூணு ஆப்ஷன் நாலு ஆப்ஷன் பத்து ஆப்ஷன் எத்தனை ஆப்ஷன் கேட்டாலும் வரும் எந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் தான் மண்டே பிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கணும் அந்தளவுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு லைனும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவ்வளோ மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் த லிரிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பல்லு ப்ரீத்தி மை டெக்னிக்கல் டீம் மகேஷ் டைலாக்ஸில் அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் அப்புறம் டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து தேங்க்யூ பிகாஸ் யூ ஆல் கோஆப்ரேட்டட் என்னோடய விஷன் என்னவோ அதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிங்க சதீஷ் மேலே வாங்க நான் இப்போ தான் உங்களை பார்க்குறேன் வாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எங்கள் அம்மாவுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எங்கள் அப்பா இங்கே தான் இருக்கார் ரொம்ப நாளாக வந்து மேலே வாங்க ரொம்ப நாளாக வந்து மேலே வாங்க இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த படங்களெல்லாம் கூப்பிடணும் கூப்பிட வேணாம் அப்படி இப்படின்னு நிறைய யோசனை இருந்தது உண்மையிலே வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் காலையில் எங்கள் வீடு வந்து ஒரு நாலரை அஞ்சு மணிலேருந்து ஜெகஜோதிய லைட்லாம் எரியும் காலையில் எழுந்து சுக்கா வந்து ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு இருப்பார் கார் வந்துருச்சா இங்கே வந்துருச்சா அங்கே வந்துருச்சான்ட்டு மேபி தெரில அது ரத்தத்தில் இருந்ததுனாலேயான்னு தெரில டேரக்ஷன் மட்டும் இல்லை நானே உட்காந்து ப்ரோக்ராம் சொல்லுவேன் நானே வந்து ஆர்டிஸ்ட்டை கோஆர்டினேட் பண்ணுவேன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துக்கிற அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்தது வந்து மேஜராக எங்கள் அப்பா கிட்டே இருந்து தான் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து என் கூட ஸ்கூலில் படித்த மதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் என்னோடய சைடில் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறது வந்து மதன் தேங்க்யூ மதன் அப்புறம் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நான் பண்ணுற எல்லா டார்ச்சரும் வந்து தாங்கிட்டு அதையும் தாண்டி நம்ம கூட வந்து ரொம்ப சின்சியராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து உண்மையிலேயே வந்து தேங்க்யூ கைஷ் இதுக்கப்புறம் அந்த என்னென்னா பொய்க்கால் குதிரை இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு வந்து கூட நீங்கள் பார்க்குறது பெட்டர் கண்டிப்பாக வந்து ஐல் ஆர்கனைஸ் ஃபார் அ ஃப்ரெஷ் ஷோ பிஃபோர் த ரிலீஸ் அண்ட் பாருங்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்குலாம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லலை நான் நார்மலாக படம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஏன்னா எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டுன்ட்டாங்க நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ டெஃபினெட்லி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கன்ஃபார்மாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யூ கைஸ் அ டேக்கன் அ நார்மல் மூவி டு அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் யூ டேக்கன் அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் மூவி டு அ மச் ஹையர் லெவல் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு படம் பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களோட சைடோட ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அண்ட் தேங்க்யூ ஜாமி சாய்ஷா அண்ட் யூ கைஸ் ரியலி ஹாவ
நல்ல டான்ஸர் அண்ட் எஸ் டன் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் அவர் சொன்ன மாதிரி நான் அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் கற்றுக்கல எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அவர் பயங்கரமாக பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தார் பட் அவங்க அஸ்டண்ட் நம்மளோட நல்லா ஆடுறாங்க அவங்க ஏஜ் அவங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் நம்ம என்றைக்கும் ஒரு ஏழு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாங் வரும்போது ஆடுறோம் அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆடிட்டேன் பட் அவரோட ட்ரீம் நான் ஏதோ ஃபுல்ஃபில் பண்ண நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் லவ் யூ சதீஷ் அண்ட் சாரோட அப்பா டெய்லி என்னை வந்து ஒரு க ஒரு ஒரு அக்கு ஒரு கிஸ்ஸு நல்லா சொல்லுவார் இட்ஸ் கிவ்ஸ் மை எனர்ஜி தேங்க்யூ சார் அப்புறம் கார்கி ரொம்ப நான் நான் அவரை முன்னாடியும் பார்த்துருக்கேன் நம்ம நாரிஸ் ஜெயராஜ் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பார் இஸ் அ ப்ரில்லியண்ட் ரைட்டர் அஃப்கோர்ஸ் செல்ல மேலே இருக்கார் இதாக இருக்கார் இந்த ஃபஸ்ட் சாங் இந்த சிங்கிள் அப்போது திடீர்னு ஒரு லிரிக் வந்தது கால் போனால் காடு கடுகுண்டு எனக்கு புரியல இது கால் போனால் காடு கடுகு எனக்குன்னா அதாவது அது அவர் சொன்னால் இன்னும் க்ளீனாக புரியும் நான் அந்த இல்லை ப்ரில்லியண்டாக இருந்துச்சு எனக்கு அந்த அது எப்படி ப்ரில்லியண்ட்டாக யோசிச்சார் எனக்கு இல்லை நான் எல்லா லிரிக்கும் படித்து அது என்ன புரியல சும்மா அப்படி விட்டுற மாட்டேன் செல்ல மேலாம் நல்லா இருக்குது சூப்பராக கால் அதாவது காடில் கால் கால் தமிழில் அந்த கா நீங்கள் சொன்னால் இன்னும் புரியும் நம்ம சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியாது ஸோ அது வெரி ப்ரில்லியண்ட் ரைட்டர் அண்ட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் ப்ரூவிங் அகைன் அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் தேங்க்ஸ் கார்கி எப்படி ஒரு நல்ல சாங் கொடுத்துங்க அதே மாதிரி இமன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம எல்லா நல்ல சாங் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஆக்ட் பண்ணும் போது படத்தை நம்ம அங்கேயே மானிட்டரில் கா பார்ப்போம் சில வாட்டி பார்க்க மாட்டேன்னா அப்புறம் டப்பிங் பண்ணும் போது பார்ப்போம் பட் டப்பிங் பண்ணிவிட்டு ரீ ரீகார்டிங் பண்ணும் போது இன்னும் நான் பயங்கரமாக ஆக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அது எதுனாலனா இமானோட ரீ ரீகார்டிங்னால தேங்க்ஸ் இமான் ஆக்சுவலாக இமான் நாட் ஓன்லி மியூசிக் டேனால் நான் வந்து இந்த மைடியர் பூதத்தில் அப்பாக்க டப்பு அப்பாக்க டர்னு ஒரு பாட்டு விஷுவல் பார்த்தா ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு ஆ சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு சரி மேக்கிங் வீடியோ பார்த்தேன் அதில் அவர் ரெண்டு பேருக்கு அவர் வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தார் சச் அ நைஸ் ஹியூமன் பீயிங் அதுவே அவரை இன்னும் பெரிய ஆகிட்டோம் ஆகிட்டோம் தேங்க்ஸ் இமான் யூ ஆர் கிரேட் மேன் மே அப்புறம் ஜான் அவர் பார்க்குறதுக்கு தான் அப்படி பாகுபலி மாதிரி இருக்கார் ஆனால் வெரி ஸ்வீட் பர்சன் எனக்கு ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் அடிபட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் என்ன மாஸ்டர் நீங்கள் வாங்க மாஸ்டர்னு சொல்லிட்டு என்னை ரொம்ப ஸ்வீட்டாக பார்த்துக்கிட்டார் தேங்க்ஸ் ஜான் அது மாதிரி காசி ஃபைட் மாஸ்டர் அவங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் இந்த சென்ஸ் அவர் எல்லா படத்துலையும் பாவம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தாலும் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தாலுங்க அவங்க அப்பா அவர் கூடவே இருந்து பண்ணார் இவர் தானே காசி நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ஃபைட் பண்ணியிருக்கீங்க கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அப்போயே நம்ம எடிட் பண்ணிவிட்டு உடனே காமிச்சார் அங்கே பார்க்கலாமா ஒரு பார்க்கலாமான்னு சொன்னால் பாட்டு காமிச்சார் சூப்பராக இருந்துச்சு நம்மளுக்கு கஷ்டமே இல்லை அப்படி பண்ணார் அஃப்கோர்ஸ் கால் இல்லாத இருந்து அந்த கஷ்டம் இருந்துச்சு எனக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு பட் நம் ரொம்ப அழகாக பார்த்துக்கிட்டாரு அப்புறம் கரெக்டாக பண்ணார் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணார் டைரக்டர் என்ன சொன்னாரோ அதை பண்ணி கொடுத்தார் தேங்க்ஸ் காசி ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் பல்லு நல்லா என்தூசியாஸ்டிக் கேரக்டர் அவர் சொன்ன மாதிரி வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கர் நான் நினச்சேன் இப்படி இருக்கார் கொஞ்சம் எப்படி நடக்கலாம் இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை நம்மளோட ஃபாஸ்ட் அவர் நடக்கிறதுலையும் எல்லாத்துலையும் வெரி வெரி தேங்க்ஸ் பல்லு ஹவ் டன் எ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் அதே மாதிரி சில படங்கள் வந்து சாங்ஸுக்கு ஃபேமஸ் ஆகும் சில படங்கள் ஃபைட்டுக்கு சில படம் ஆக்டிங் அந்த மாதிரி இந்த படம் எடிட்டிங் ரொம்ப டஃப்பான படம் இந்த படம் ரொம்ப கஷ்டமான படம் ஏன்னா நான் கதை கேட்கும் போதே சொன்னது புரிஞ்சிடுமா புரிஞ்சிடுமா நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் சந்தோஷம் எல்லாம் மஸ்ட்டு புரியும் புரியல பட் அந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த எடிட்டிங் வைஸ் அஃப்கோர்ஸ் த டைரக்டர் அண்ட் த எடிட்டர் அந்த டீம் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் எனக்கு ரொம்ப கரெக்டாக எனக்கு மட்டும் இல்லை பா புதுசாக பார்த்தவங்களுக்கு கூட நல்லா அந்த எடிட் பேட்டர்னு அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் எடிட்டிங்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் அண்ட் பரத் பரத் இப்போ வேறு மாதிரி இருக்கார் பேரே எடிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணோம் குட் ஜாப் பரத் அப்புறம் வரு ஸ்வீட் ஆர்ட் எல்லாருக்கும் நமக்கு மட்டும் இல்லை ஐ மீன் சினிமாவோட ஸ்வீட் ஸ்வீட் ஆர்ட்னே சொல்லலாம் அங்கே சச்ச பியூட்டிஃபுல் லேடி அண்ட் வெரி குட் ஆக்டர்ஸ் அவங்க ப்ரெசன்ஸே நல்லா இருக்குது அண்டு சில பேருக்கு ஆக்ட் பண்ண தான் அந்த ப்ரெசன்ஸ் வரும் இவங்க தேவையில்லை சும்மா நிந்தாலே அந்த ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது அண்ட் வெரி பங்க்சுவல் ஆனஸ்ட் அண்ட் சூப்பர் லவ் யூ ஐ மீன் அண்டு ஆடியா என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என் பொண்ணை நினச்சாங்க கலக்கிட்டாங்க அவங்க கூட எல்லாம் நம்மளால் ஆக்ட் பண்ண முடியாது ஷீ இஸ் டூ குட் அண்டு அஃப்கோர்ஸ் மகேஷ் டைலாக் ரைட்டர்
சொன்னதை செஞ்சாருங்க அவர் எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் சொல்கிறார் மாஸ்டர் வா வாக்கு கொடுத்துட்டேன் செஞ்சுடுவேன் கிரேட் வினோத் சூப்பர் குவாலிட்டி சூப்பர் குவாலிட்டி அண்டு சந்தோஷ் டைரக்ஷன் எல்லோரும் சொன்னாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஆக்சுவலாக அது யாரையுமே நான் ஜட்ஜ் பண்ணுறது கிடையாது எப்போவுமே சாரி அதுக்கு முன்னாடி ஜெகன் நீங்கள் பின்னாடியே உட்காந்துருக்கீங்களா பட் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் நான் எனக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு நாங்கள் அவரும் நான் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் நானும் ஜெகனும் வி ஆர் பிகம் எ குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட் வில் கண்டினியூ அண்டு சந்தோஷ் அவர் அதான் முதல்ல படம் வந்து இந்த பண்ணல அதை பற்றிலாம் நான் யோசிக்கவே இல்லை ஏன் பிகாஸ் நான் யாரையுமே ஜட்ஜே பண்ணுறது இல்லைங்க எப்போவுமே அது ஒரு இது அது ஒரு டைப்பு நான் ஃபஸ்ட்டு கதை சொல்கிறேன்னு அவர் அப்படி பண்ணார் கதை இப்போ அப்படியெல்லாம் யோசிக்கல அப்படிங்களா கதை கேட்குறேன் அப்படின்னு கதை சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அதுக்கப்புறம் அவர் அவர் சொன்ன விதமே எனக்கு பிடிச்சி போச்சு ஈவன் அந்த அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கூட ஒரு டைரக்டருக்கு என்ன வேணும் கமாண்டிங் பவர் அவருக்கு என்ன வேணுமோ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கிட்டே இருந்து எடுத்துக்கிறது அதெல்லாம் நல்லா பண்ணார் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஆல்சோ அதே போல் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கீங்க அது எப்படி நடிச்சிங்க அந்த இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் சரி அது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராசஸ்ஸு சொல்கிறேன் எவ்வளோ வேணுமோ கட் பண்ணி இது பண்ணி இல்லை ஆக்சுவலாக நான் நினச்சேன் கால் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம க்ரீன் இதை போட்டுட்டு க்ரீன் போட்டுட்டு ஜாலியாக பண்ணிடலாம் நினச்சேன் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா க்ரீன் போட்டு நிற்கும்போது காலோட பாடி பொசிஷன் இப்படி இருக்குது அந்த வெயிட் இந்த லெஃப்டில் இருக்கில் படுது அதனால் இவங்க வந்து சொன்னாங்க சார் இந்த லெஃப்ட் லெக் இப்படி படுறதால ஹிப் இப்படி இருக்குது அப்படின்னாங்க அப்புறம் சொல்லிக்கிட்டேன் இது எப்படி இருக்குது சார் அது நான் சொல்லிட்டேன் ஒன்றும் தேவையில்லை கால் மடக்கே பண்ணிடுறேன்ப்பா பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் மடக்கே பண்ண ஆக்சுவலாக இந்த காலோட எனக்கு லெஃப்ட் லெக்கோட ரைட் லெக்கில் வலி அதிகமாகிடுச்சு எனக்கு ஏன்னா இதில் தான் வெயிட் கொடுக்கணும் எனக்கு டான்ஸ் ஆடும்போது சரி இது பண்ணும் டான்ஸ் ஆடும்போது இது வெயிட் கொடுத்து ஜம்ப்பே பண்ண முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு நிறைய கஷ்டம் இருந்தது அப்புறம் மாதிரி ஃபைட் பண்ணும்போது வேறு மாதிரி கஷ்டம் சீன் பண்ணும்போதெல்லாம் கூட எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம இவ்வளோ வருஷம் நடந்ததே வேறு ஆனால் இப்போ நடக்கிறதே வேறு டெய்லி வாக் மாறிடும் அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் வாக் மாறிடுது எனக்கு ஏன்னா நம்ம புதுசாக நடக்கிறோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா கேரமேன்லேயே வந்து இறங்கும் போதே அந்த நடையை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்படியே நடக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டே இருந்தேன் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பார்த்தேன் பட் ஒரு ரெண்டு இடத்துல நான் வந்து நல்லா ஆக்ஷன் ஷார்ட்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் அப்போ ஒன் மோர் கேட்டேன் டைரக்டர் அப்போ ஏன் ஏன் ஏங்க ஒன் மோர் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை மாஸ்டர் அந்த வாக்கு என்ன ஆச்சு வாக்கு இல்லை நார்மலாக இருக்குது ஓ அப்படி ஆமாம்ல அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதனால் நான் வந்து அன்னிலேருந்து நான் வந்து மேக்கப் போட்டுட்டு நான் சாதாரணமாக ஷார்ட் ரெடின்னு சொன்னால் கூட நான் அப்படி தான் நடந்து போகிறது ஏன்னா அந்த மசில் மெமரி மாதிரி அந்த நடக்கிறது அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும் வந்துட்டு பெட்டராக இருக்கட்டும்ட்டு அப்படியே நான் இருக்கேன் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு மாஸ்டர் இருக்கான மைடியர் பொதுவாக இந்த மாதிரி படங்களில் கொஞ்சம் அழுத்தமான கதைகளை கொஞ்சம் நாள் நடிக்க மாதிரி இருக்குது அது என்ன காரணம் எல்லாருமே மாஸ்டர் மாஸ்டர்னு உங்களை மாஸ்டராக தானே பார்க்கணும் புரியல இன்னொரு வாட்டி மைடியர் பொதுவாக இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸான கதைகள் கொஞ்சம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது என்ன காரணம் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ மீன் இவ்வளோ நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மெச்சூரிட்டி அண்டு புதுசு புதுசாக கதை சொல்கிறாங்க இவங்களும் யங்ஸ்டர்ஸு ஸோ அவங்களுக்கு கூட சேர்ந்து நான் பண்ணிடுறேன் ஜாலியாக இது மாதிரி ஆ இல்லை அப்படியே அமைஞ்சிடுச்சு அது அப்படியே அமைஞ்சிடுச்சு அது எனக்கும் அது பிடிக்குது போயிட்டு குழந்தைங்களோட படம் பண்ணுறதுன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது சம்பாரி சப்கான்ஷியஸாக அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கதையும் எனக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அந்த டைரக்டரும் எனக்கு பிடிச்சிருக்காங்க நல்லா பண்ணுறேன் தேங்க்யூ இனிமேல் மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி எல்லாம் அடிக்கலாம் அவரே போய் சேர்ந்துட்டார் எதுக்கு நான் பண்ணி எனிவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி